大家好，欢迎收看球哥的影片。赛季在变，球哥的毒奶精神永远不变。在本赛季的 NBA 季后赛中，湖人队这个卫冕冠军走的是非常艰难。两位当家球星身上的缺点被无限放大，戴维斯、波利很明显，受制于伤病困扰，最后几场比赛只能作弊上关。詹姆斯则是因为年龄渐长，明显可以看出状态出现了下滑，对内线的冲击力明显不足，更多的只是挑在外围进攻射。加上一众角色球员的低迷以及引援的发挥不利，上赛季的卫冕冠军湖人队，本赛季竟然在首轮比赛就被太阳四比二的大比分早早抛在出局。这也让很多球迷唏嘘。而在赛季结束后，作为豪强的湖人队，无疑是会对球员阵容进行调整的。因为詹姆斯已经不再年轻，如果球队还想争冠，给詹姆斯配备更为合理的阵容就势在必行了。而媒体也是开始在湖人出局的这段时间预测了非常多的交易方案，结果部分媒体就开始建议湖人队可以与东部的季后赛边缘球队步行者做交易。球哥看完后毫不夸张地说：“这笔交易如果真的达成，那么湖人很有可能重回争冠球队的行列。”在与太阳队的交手中，让所有人都意外的一幕发生了。赛前普遍被认为具有内心优势的湖人，面对太阳第一年打季后赛的中锋艾顿，居然毫无还手之力。可以说，这轮系列赛，湖人队内线的短板彻底被暴露出来。哈雷尔的身材矮小被无限放大，一旦球队进攻落入阵地战，哈雷尔就很难对身形高大的对手形成威胁。防守上更是因为身高劣势没有办法限制住高大的内线球队，护框能力更是惨不忍睹。这也就不难解释为什么哈雷尔会被湖人教练所选藏了，因为他的身上确实没有可以对太阳造成威胁的地方。也是因为哈雷尔的糟糕表现，湖人队的管理层让很多人看不懂。明明哈雷尔与球队并不匹配，但球队还是选择拿下了他。这也让很多人好奇，湖人队是不是就想让哈雷尔来个赌金？另外就是球队中期的引援出了问题，超级蓝领中锋德拉蒙德并不能很好的完成湖人的战术要求，他速度太慢，对球场的理解能力也非常有限，总是没有办法找到最好的处理方式来为球队提供帮助，这就导致他和戴维斯共同在场时，湖人队的空间非常拥挤。而在防守端，德拉蒙德过慢的横向移动能力，让他在面对对手的挡拆时，经常被对手教育。可以说，德拉蒙德的表现根本就没有达到湖人队的预期，唯一能看的也就剩下德兰板凳了。这笔交易具体的细节，就是湖人队将本赛季发挥不佳的哈雷尔·乌兹马和板凳末端的麦金尼卡，配今年的一个四轮选秀权，当做交易筹码。从步行者换来他们的首发中锋特纳，送出进攻能力高于联盟平均水准的哈雷尔和库兹马，换来一个上限有限的首发中锋。这样的交易看上去湖人并没有捞到什么便宜，但是对于湖人来说，这笔交易其实很有可能帮助他们重新返回到争冠球队的行列。首先，我们先来看看本赛季特纳在步行者的表现，整体来说还是非常不错的。虽然他受到伤病的困扰，他只打了四十七场比赛。但是场均可以贡献十二点六分、六点五篮板，这样的数据还是撑得起湖人队首发中锋的能力的。而且，更为重要的是，特纳不同于防守万人筒的哈雷尔和库兹马，他已经蝉联了两名的盖帽王。本赛季场均三点四盖帽居联盟之首，这一点可以说很符合湖人队防守带动进攻的属性，可以很好的帮助湖人队在防守上更进一步。此外，虽然特纳很难成为全明星级别内线，但是他仍然还有很多值得开发的技术，能进攻能防守，特纳的三分技能也容易开发，这样的球员自然抢手。当然，作为一名曾入选最佳第六人阵容的球员，提前续约的哈雷尔能力是有的，但相比较于特纳，他对球队的帮助是有限的。另外就是湖人方面虽然已经表示会调整引援方向，不再堆积内线。但是根据目前湖人队的薪资结构来看，除非德拉蒙德接受自己的下一份合同还是低薪，否则他留队的可能性很低。加上卡鲁索、卡克、施罗德等人的合同全部都到期了，如果要留下他们中的一些人，那么合同数额一定不会像现在这样，尤其是整天想着要高薪施罗德，这样一来，湖人的薪资空间下来会变得相对比较容易。
，他们将很难给出能够让德拉蒙德满意的报价。这样一来，庄神的出走似乎就是必然了。而除了庄神以外，球队的另一位老将内线小加索尔，明年将再打一队。而且虽然本季湖人夺冠失败，但是目前来看，小加索尔还没有要退的打算。不过，球哥认为，即使明年小加索尔选择再战一季，从他本赛季的表现来看，他的能力已经出现了很大的下滑，想靠他来撑起湖人的内线根本就不现实。虽然湖人方面声称不会再对敌阵线，但是由于哈雷尔防守实在太差，并且存在天然的身体劣势，庄神难以续约，很有可能成为自由球员。老迈的加索尔也很难再有好的表现。湖人下赛季对于内线的要求还是比较紧迫的，而在这样的情况下，像特纳这种正值当打年龄的强力中锋，毫无疑问还是令他们心动。有消息透露，湖人也在积极接洽，希望能够将他引入到洛杉矶。他不仅不会占用球队球权，还具有一定的投射能力。可以说，如果这一笔交易达成，特纳的作用将会比德拉蒙德来得显著很多。因为特纳和德拉蒙德的技术特点相比，简直就是两个极端。会防守、能进攻，还具备控线属性。可以确定的是，特纳和戴维斯的组合将不再会被湖人拿到。这样来看的话，特纳是真的非常适合湖人队。总的来说，九哥认为，美媒提出的这个交易方案，对于湖人来说非常值得尝试。因为球队本赛季的最大问题其实就是出了内线差，因此湖人在今年夏天引援的重点应该就是为詹姆斯和戴维斯找到在内线的第三支撑点。这就有点类似于篮网三巨头一样，能够拉开空间还能防守的特纳，对球队内线的帮助不可谓不大。而如果能够与步行者就特纳的交易达成一致，詹姆斯和他的湖人队未尝不可以在下赛季再度争夺总冠军的宝座。随着费城七六人在季后赛第二轮尴尬出局，魔术师约翰逊也对这轮系列赛表现欠佳的西蒙斯提出了建议：赶紧离开七六人，换支球队吧。而这一建议也得到了美国名记 A 史密斯赞同。就和我之前说的一样，魔术师约翰逊也是这样的看法：费城七六人应该交易西蒙斯。作为七六人队内薪资最高的球星之一，在这轮系列赛，西蒙斯在进攻端表现极为糟糕，场均只有九点九分。最近的三场比赛仅出手十四次，巨头的缺点被无限放大。而且不仅如此，他的罚球命中率也是低得可怜，仅有百分之三十二点七。其中，他还创下了 NBA 单场季后赛罚球命中率最低的记录。这样的西蒙斯属实是差劲。球哥也是想说，他也别在七六人再祸害恩比德的巅峰了，赶紧离开七六人吧。尽管西蒙斯赛后说他还想待在费城，继续向球队表忠心，并且表示。自己会做出改变，可是这已经相信了四年，年年都说自己要改过自新，却又年年用如出一辙的方式摧残球迷饱受风霜的心，谁能忍受得了？尤其是本赛季，常规赛他还有百分之六十一点三的罚球命中率，虽然不准，也勉强看得过去。可是为什么到了季后赛却崩得一塌糊涂？西蒙斯自己解释说，是他的心理出现了问题，但是真的只是心理问题吗？从罚球到跳投，抛开谁也说不清的心理问题，球哥认为更多的是西蒙斯被宠爱的失去了羞耻心。要知道，在大学时代，西蒙斯并不是完全不能投篮的，他还是能够投篮，只是懒得用这种方式。从当时流出的训练视频看，西蒙斯训练的时候，从中投到三分，不夸张的说是抬手就有的。而且当时从球探到管理层都没人把西蒙斯的投篮当回事儿，当然也包括西蒙斯自己。大家都觉得，像他进入联盟后一点点就会把投篮练出来了。在最初的两个赛季，由于西蒙斯的数据表现都很亮眼，没有人在乎他的投篮如何。直到2019年季后赛被猛龙淘汰后，人们开始热议西蒙斯的投篮。可西蒙斯的回答永远都是那一套：“我有自己改变比赛的方式，不一定非要用跳投影响比赛了。”并且，在恩比德泪洒球员通道时，他还安慰对方，两人会获得更多总冠军。并且在那年夏天，西蒙斯拒绝了澳大利亚篮协的邀请。他说他想专注于自己的投篮训练。可是两年时间过去了，谁也不知道这一夏天西蒙斯到底在练习什么。只不过这两年流出的零星的训练视频中可以看出，西蒙斯哪怕是在无对抗的训练中，投篮也不怎么样了。跟大学时期相比，无疑他在退化。而这一次，在季后赛再次遭遇淘汰后，他又是拒绝国家队，又是说要在夏天苦练。这次的说辞是要改惯用手了，但是这一次还会有人愿意买账吗？就算球迷很单纯愿意，球队管理层恐怕也不会再上当了。球哥查阅得到的最新消息是
，球队管理层希望送走西蒙斯，换来一个实力比洛瑞还强的空位。只可叹恩比德让费城球迷相信那过程早已在西蒙斯和里弗斯的共同努力下变成了泡沫。只要西蒙斯但凡有点羞耻心，像他说的一样，真的去认真练习投篮，以他的天赋，七六人能沦落于此？显然不会。而如果西蒙斯非走不可，他的下家会是哪里呢？球哥认为，第一位会是开拓者。之所以将他放在第一位，是因为他们季后赛第一轮就又被淘汰了。利拉德赛后说了一些耐人寻味的话，球队为了留住他，不得不在休赛期对球队进行补强。开拓者输球主要原因是阵容偏矮，防守较弱，球队核心麦克勒姆也因为不稳定的表现陷入了交易传闻。因此，在这种情况下，利拉德需要更高大、更全面的搭档，而西蒙斯加入可以改打控球前锋或者中锋，类似于库里与格林的组合。至于麦克勒姆，虽然没有西蒙斯的天赋，且他进入首发会伤害球队防守，但他与恩比德的挡拆令人期待，尤其是在恩比德身边布置一众射手的战术。其次便是马刺，波波维奇年龄越来越大了，而马刺已经连续两年没有打进季后赛了。像波波维奇这样的历史级别名将，马刺打不上季后赛就是对他执教天赋的浪费。本西蒙斯有天赋，只是尚未被开发。波波维奇善于调教球员。如果本西蒙斯加盟马刺后，说不定在波波维奇的指引下，还能焕发职业生涯的第二春呢。最后便是与雷霆交易。雷霆刚刚与凯尔特人完成交易，用霍福德交易得到沃克，但显然沃克不在雷霆的未来计划，他还剩下两年三千六百万美元与三千七百七十万美元合同，其中后一年是球员选项。雷霆已经拥有亚历山大，一旦沃克交易西蒙斯，雷霆可以选择让西蒙斯重新证明自己后交易送走，亦或是直接在赛季开始前再度交易西蒙斯。至于七六人，则得到一位更传统的得分控卫，而他不会不愿意投三分。沃克哪怕还在被膝盖问题困扰，但他进攻端依旧极具才华。当然，沃克加盟也会影响七六人的防守，但西蒙斯与恩比德的组合已经出现严重问题。除此之外。如果要完成交易，雷霆应该会再得到选秀权。总的来说，不管西蒙斯新赛季是留守在七六人，还是被交易到别的球队，他都应该鞭策自己了。虽然他将会在洛杉矶集训，力图通过训练把左手投篮改到右手，开发出投射能力，但是球哥认为一个赛季就想实现巨大改变太难了，所以球哥希望他能够重新定位自己，不要再给球队增加负担。此役虽然浓眉因伤缺阵，但是湖人一上来发挥并不差。先是代替浓眉首发出阵的大漠不负众望，外线三分为湖人首开纪录。再是球队领袖詹姆斯干拔跳投再下一城，湖人打出了一波五比零的开局表现。但是很快场上风云突变，科比传人扑克开启了个人进攻表演，他里突外投单节轰下十八分，帮助太阳迅速反超比分。首节战罢。太阳在布克的高效发挥下，以三十四比二十六领先湖人。四节较量，两队展现出了完全不同的竞技状态。主场作战的太阳延续了上一节火热的手感，当家中锋艾顿制霸篮下，在油漆区可以说是欲取欲求。后卫线上，布克和保罗中距离稳稳命中，多点开花。反观湖人，则是全队哑火，各种低级失误层出不穷。太阳在半节时间内打出一波二十四比一，分差越拉越大。值得一提的是，在湖人陷入被动局面的第二节，詹姆斯仅仅在篮下出手三次，全部投丢，状态十分低迷。而在上半场结束前，随着艾顿的勾手再中，比分来到了夸张的六十六比三十六。太阳带着三十分优势进入下半场，可以说是出乎了所有人的意料。整个第二节，湖人全队低迷，单节十七中二，仅得十分，完全看不出卫冕冠军的影子。一边再战，布克后仰掉头，拉开下半场序幕，手握巨大优势的太阳越打越顺，多名球员站出来帮助球队稳住局势。另一边，湖人球员手感也有所回暖，詹姆斯开始发挥，他单节标中五记三分，独得十七分，帮助湖人苦苦追分。但是无奈，湖人在防守端依旧表现不佳，没有能够限制住太阳的攻势，这让太阳始终保持着三十分左右的领先。第三节最后时刻，约翰逊外线精准制挡，太阳主场领先二十九分之多。第四节也就此成为垃圾时间，末节之争，双方提前走马换将，比赛就此进入练兵时间。看着大比分的菜鸡互啄，场面一度十分尴尬。
，湖人无力破近比分，最终太阳主场以一百一十五比八十五轻取湖人，拿下天王山，大比分三比二领先，取得赛点。全场比赛，太阳这边布克发挥出色，全场得到三十分、七篮板、五助攻，其他人更是多点开花。佩恩十六分四篮板，小将布里奇斯贡献十三分、六篮板、三抢断，外加两盖帽。而湖人这边。詹姆斯独木难支，打出二十四分、五篮板、七助攻；库兹马十五分，帕克十一分、十一篮板，其他人均没有打出合格的表现，在这场天王山之战中彻底溃败。而湖人本场比赛的集体迷失，在球看来似乎早就不可避免，而戴维斯的受伤就是压垮骆驼的最后一根稻草。不知道大家有没有注意到这样一个细节？就在这个系列赛的上一场对决中，比赛最后时刻，施罗德上篮不中，詹姆斯没有能够抢到进攻篮板，完成补篮。此后，詹姆斯没有选择及时退防本方后场，而是有些垂头丧气，放弃了防守。赛后，在记者发布会上，詹姆斯更是直言，施罗德的上篮不中让比赛失去了悬念，言语之中还是可以听出失落之情。而在随后谈到队友戴维斯的腹股沟伤势时，詹姆斯表示自己在遭遇这种伤病时花了很久来做恢复，但是复出后自己仍然没有恢复到伤情的程度。不知道大家如何看待这两段采访？至少在球迷看来，一向以高情商著称的詹姆斯，此时却选择了公开批评队友，以及表示对球队伤病情况的不乐观判断，这对输球的湖人来说显然是不利的。因为这样的言论虽然的确是事实，但是对球队士气会造成极大的打击。可以说，詹姆斯这样说虽然没有错，但对球队来说显得有些不合时宜。球哥的理解是，老詹有可能是在表达自己对球队现状的不满，并且他似乎接受了球队竞争力全无的现状。而湖人队还有一个人的行为同样有些反常，那就是哈雷尔。季后赛至今，除了在首战对阵太阳高夫的比赛中哈雷尔有过短暂的登场外，其余时间一直是在板凳席上度过的，而在第四站被太阳扳平总比分后，哈雷尔也像是去年一样阴阳怪气了起来。他在自己的社交媒体发布了一段话：“最糟糕的感觉就是浪费时间，似乎是在暗讽湖人教练雪藏自己这件事。”考虑到哈雷尔本赛季的数据，较上个赛季确实出现了大幅度下滑，球哥认为这样的不满可能在整个赛季都存在着，只是在球队输球的节骨眼上彻底爆发了。一切的一切都因为戴维斯的受伤迎来了爆发，而这也说明湖人的更衣室似乎已经失控了。五场战罢，输掉天王山之战的湖人已经陷入巨大危机，不仅是队内还是场上，他们都有很多必须马上解决难题。更衣室的不和谐，球场上因为主力缺失出现的战术空缺，詹姆斯亟待治疗的伤势，内忧外患之下，詹姆斯自己也展现出了疲态。面对记者的追问，詹姆斯的回应十几年来第一次变得含糊其辞。目前我不知道，只能回去查看录像。我们就是投不进球，无法命中那些投篮。我们会继续转移球和分享球，在这六的主场比赛中继续自己的投篮。虽然球哥还是很想像以前那样对詹姆斯保持百分之一百的信任，但是这次的湖人面对的困难实在非同一般。我们都必须承认的一个事实是。三十六岁的詹姆斯真的没办法像曾经那样大包大揽解决所有问题了。当然，系列赛还没有真正结束，湖人也并不是毫无机会。但是如果湖人队内没有第二个人能够站出来帮助詹姆斯分担压力，那么卫冕冠军本赛季的征途很可能就真的到此为止了。毕竟篮网在签下了阿尔德里奇后，球队也是更加的兵强马壮。不仅有着杜兰特领衔的三巨头，还有着是射手哈里斯、前全明星小乔丹、格里芬和阿尔德里奇、勤勤恳恳的工具人格林和克拉克斯顿的球员，外加还有可能在赛季复出的第六人丁威迪，可以说这可能是历史上阵容最豪华的球队了。而这也是让人真正感觉到 NBA 要打进去了。但显然湖人不这么认为，他们不愿就此低头。在积极沟通后，湖人也是成功签下正处于巅峰的德拉蒙德组成三巨头。虽然单看詹姆斯领衔的这套三巨头不如杜兰特领衔的三巨头，但是整体来看，湖人阵容并不比篮网逊色太多。毕竟湖人阵中有着施罗德和哈雷尔两位超级第六人，还有着库兹马、卡鲁索等悍将存在。可以说，单看阵容的话，双方其实相差并不大。那么问题来了，单看阵容相差无几的情况下，作为现在联盟争冠热门的湖人和篮网，谁更胜一筹？在前面我们也是简单提了下双方阵容，那么在此基础上，我们也是来详细分析一下双方阵容实力对比
。首先，双方都有这三支总和，其中篮网为杜兰特领衔的联盟最强进攻火力的三巨头，湖人则是为詹姆斯领衔的联盟最强防守的三巨头。简单来看，双方刚好是矛与盾的对抗。但是从实际情况来看，篮网三巨头的实力显然是要高于湖人三巨头。毕竟德拉蒙德并不能算是真正的巨头，虽然他正处于巅峰，但是我们都知道他是属于数据类球员，真正实力并不能称得上是巨头球员。而且更重要的是，篮网三巨头的兼容性可能要更高于湖人三巨头。早在最初，球哥也认为篮网三巨头很难磨合，但是随着赛程推进，我们可以看到篮网三巨头分工十分明确，哈登作为球队组织手，而欧文和杜兰特则是中继点。这样的分配虽然削减了哈登的进攻积分，但是让欧文和杜兰特在进攻端的实力都得到了绽放，也算是成功的表现。而反观湖人三巨头，虽然詹姆斯和戴维斯默契十足，球权分配和主攻都已经有了很清晰的安排，但是新加盟的德拉蒙德确实没有和两人搭档配合过。毕竟现在他加盟的时候处在两人都缺阵的情况下，这就使得湖人三巨头的兼容性是不可知的。但是如果我们翻看近几年，湖人在詹姆斯和戴维斯都在场时，五号位城市的角色定位，就可以发现他们更喜欢的是能拉开垂直空间的吃米的中锋以及中锋。而恰好德拉蒙德的风格居于这两种风格之间，再加上他更喜欢低位被打，这在一定程度上是与詹姆斯和戴维斯在场时所需要的空间是不同的。所以湖人三巨头的兼容性可能是存在一定问题的。但是有多严重，就需要看三人在场上的表现来决定了。因此，在这种情况下，篮网三巨头的实力便是压过了湖人三巨头一筹。其次，再来看双方的角色球员，其中篮网的角色球员可以说也是逆袭着三巨头的风格，进攻火力直接拉到顶格。在已经拥有了神射手哈里斯和吃饼侠克拉克斯的球员后，又是补充了阿尔德里奇和戈里芬，进一步强化进攻火力。虽然两人进攻表现都已经不复往日巅峰，但是两人都还有着一手中距离，而且最重要的是，格里芬还有着一手侧用能力，而阿尔德里奇则是有着挡拆外切能力，这都是能够更加丰富篮网的进攻体系。但是相应的，篮网角色球员的个人能力并不足，他们更多的还是依附于三巨头的发挥，包括阿尔德里奇和格里芬也是如此。而且更重要的是，这些角色球员的防守。力也不是很好，其中阿尔德里奇和格里芬在曼团的职业生涯里，防守效率就一直不好，常常是球队的防守漏洞。而哈里斯的球员也是如此，所以在这种情况下，我们可以看到篮网谈换防来弥补防守弱环，但是换防对于刚加盟的阿尔德里奇来说却是天大难题。可以说，篮网角色球员的特点十分鲜明，那就是攻强守弱，这也使得篮网整体。天下单极化，而反观湖人的角色球员，虽然进攻火力不如篮网，但是他们的防守能力却是实打实的胜过篮网。毕竟在三巨头缺阵后，我们还是可以看到他们的防守效率还在稳健，其实比篮网还高。虽然这里面少不了教练的功劳，但是不可否认，波普和卡鲁索等球员的防守实力是很不错的。而且施罗德和哈雷尔也是一改此前的防守漏洞，在防守端很好的执行了防守体系。但是也不可否认，湖人角色球员的进攻火力其实也很强，只是现在仍旧存在磨合，使得球员实力没有完全发挥。毕竟他们在休赛期引进两位超级第六人，就是为了增强球队进攻端的火力。还有小加索尔也是为了作为体系支点，增加战术。可以说，一旦角色球员磨合成功，那么湖人在攻防两端的实力可以说是冠绝连环战。这其实也意味着湖人的阵容深度是很充足，这也就使得湖人整体偏向多元化。所以两相对比，湖人的角色球员显然是要更胜一筹。而后再来看看教练的对比，我们都知道，很多时候球员在场上发挥的表现差异也是与教练息息相关。毕竟战术设计的安排也是一定程度上决定了球员的发挥。其中，湖人的沃格尔执教已经多年，再加上上赛季夺冠的经历，这都使得沃格尔的执教水平突飞猛进。其中，在本赛季球队人员调整后，沃格尔仍能将球队的整体防守稳固变得难度更低。但是显然，沃格尔在进攻端仍需要多下功夫。
在失去了詹姆斯和戴维斯后，湖人整体进攻便是陷入僵局，无法打出更多有效的战术能力。这显然是沃格尔需要继续学习。而反观纳什是首次担任主教练，还有这个很多执教能力需要他学习。虽然现在纳什也是在快速成长的阶段，但是相比较沃格尔而言，纳什的经验还是十分不足。而且更主要的是，纳什也没有相应的体系，更多还是依靠着哈登出色的个人能力。而在防守端也仅是依靠着换防来弥补防守，因此整体来看，在教练水准上，沃格尔微胜一筹。最后再综合整体来看，可以看出现在的篮网仍旧是一支进攻强于防守的球队，他们的防守意识和防守实力都不是一个能够争夺总冠军的球队。虽然现在引进了阿尔德里奇和克里芬，但是他们的防守实力并没有提升，尤其是内线防守反而还会变得愈发严重。而在这种情况下，面对湖人很可能会受到目光。毕竟詹姆斯和戴维斯的内线杀伤力处于联盟顶尖，而德拉蒙德和哈雷尔的内线终结能力也是不可小觑。可以说，在面对篮网薄弱的内线弱环，湖人可以很好的利用；而反观湖人，则是一支攻防一体化的球队。尤其是在引进德拉蒙德后，虽然也没有补上内线弱环，但是却在一定程度上增强了护框。而且更重要的是。在湖人阵容齐整的情况下，他们可以应对对手不同的阵容变化而变化。所以，即使篮网的进攻效率处于联盟顶级，那么也很难打断湖人的防守。因此，篮网和湖人最大的差距还是在于防守。虽然湖人在进攻能力上不如篮网，但是在拥有了詹姆斯和戴维斯后的湖人，他们在攻防两端的能力将会是联盟顶尖的水平。所以在这种情况下，防守更加弱势的篮网，一旦在季后赛上面对湖人，那么他们的防守弱环一定会被面对。而且不止于此，还有就是杜兰特等人的伤病情况，在现如此频繁爆发伤病的情况下，杜兰特的身体状态也是影响着两人的一旦在季后赛高强度的对抗中，杜兰特再次受伤，那么篮网的局面就会变得更糟。毕竟杜兰特决定了篮网的胜利。当然，还有就是戴维斯也是如此，他的伤病情况也将会影响湖人的一面，他也是决定湖人的一面。因此，抛开球队层面来讲，戴维斯和杜兰特的状态其实是决定了球队最终胜负的因素。总的来说，球哥认为，在两支球队的这一系列补强后，不可否认，篮网的账面实力已经是来到了全联盟顶尖。但是这并不能转换成球队的真实实力，而且一味的招募暮年巨头，不一定有高效的工具。所以在种种情况下，球哥认为湖人还是会更占优。当然，如果出现意外情况，那么两队的胜负就不自然会有自然。以上就是本期球学家的全部内容了。如果你喜欢球哥的影片，就请点点订阅。要想看球不糊涂，订阅球哥不含糊。